Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver algo que no es muy común en nuestros países. Se pueden ver unas grandes gradas, pero acá en Suecia, en algunos lugares se han instalado ascensores en las calles para que las personas no tengan que subir estas gradas y de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos con el video. Nos encontramos en un puente el cual se encuentra sobre una de las calles más comerciales de la ciudad de Estocolmo que tiene el nombre de Kungsgatan. Para realizar este video vamos a ir a algunas localidades donde se podrán ver algunos ascensores como es el caso de este lugar donde el ascensor se encuentra en la calle y lógicamente vamos a entrar para que ustedes puedan ver cómo funcionan estos ascensores que se encuentran en esta ciudad. Una vez que hemos ingresado, podemos observar que solamente marca dos pisos, el número 1 y el número 2. Obviamente porque solo sirve para los dos niveles de las calles. Este ascensor no tiene acceso directo a ningún edificio. Es un ascensor público donde todas las personas pueden utilizarlo. Al llegar a la planta baja podemos observar que se encuentra un pequeño callejón y aunque se ven algunas mesas, estas mesas no son parte de un centro comercial. Y ahora hemos llegado hacia la parte de abajo del puente de donde comenzamos a realizar este video. Se puede observar muy bien que este callejón no tiene ningún portón. También podemos ver que se encuentran unas pequeñas gradas eléctricas. Y de esta manera las personas pueden elegir si utilizar las gradas eléctricas o utilizar el elevador para subir o bajar. También nos desplazamos hacia el centro de la ciudad de Estocolmo donde se puede observar una pequeña plaza que es la plaza central de la ciudad de Estocolmo y tiene el nombre de Sergel y dentro de este lugar se pueden observar unas gradas eléctricas se observan unas gradas de concreto y justo al lado izquierdo también se encuentra un elevador también vamos a entrar a este elevador o ascensor para que ustedes lo puedan ver. Estos ascensores son muy utilizados en Suecia especialmente por las personas que andan en silla de ruedas, personas que andan con niños en coche y también algunas personas que viajan siendo una manera más práctica para llevar sus maletas. Al salir de este ascensor se mira mucho mejor desde este lugar como son las gradas eléctricas como las gradas de concreto que se encuentran en este lugar. Al salir de esta zona se puede tener una mejor vista de toda la plaza central de la ciudad de Estocolmo. Estos ascensores se encuentran no solo en el centro de la ciudad. Ahora nos desplazamos hacia Gluben donde se encuentra un complejo deportivo siendo uno de los más grandes de esta zona de Estocolmo y se encuentra un pequeño elevador el cual no se encuentra en muy buen estado comparado con los dos elevadores anteriores pero de la misma manera vamos a entrar para que ustedes lo puedan ver siendo este uno de los ascensores en el que se puede observar mejor que no da acceso a ningún edificio y que se encuentra completamente solo en la calle. Al llegar a la parte de arriba se puede observar muy bien la entrada a esta zona y es precisamente en este lugar donde se encuentran algunos complejos deportivos y el segundo estadio más grande de la ciudad de Estocolmo, el cual se llama Tele 2 Arena, sobre el cual 
hicimos un video hace algunos meses. Ahora nos encontramos en Alvik, justamente en la entrada de un pequeño tren, pero acá también vemos unas gradas de concreto y también vamos a utilizar este ascensor en algunos lugares donde se encuentra servicio público también se encuentran algunos elevadores para que las personas no tengan ningún problema para subir o bajar desde algunas estaciones de buses o como es este caso para llegar a una estación de tren se puede observar que al salir de este ascensor nos encontramos en una calle donde también se ve un pequeño estacionamiento para bicicletas porque también las personas que andan en bicicleta normalmente utilizan estos elevadores ahora nos encontramos en la ciudad de Cedertelie precisamente en el hospital de esta ciudad y podemos ver que a la orilla de la calle se encuentra el ascensor este ascensor que se encuentra en este lugar da acceso a la zona de emergencia y vemos que también las personas para poder entrar a este hospital no necesitan hacerlo por las gradas. También pueden realizarlo a través de este ascensor como lo estamos haciendo nosotros en este momento. En esta parte de abajo se encuentra la entrada principal a la zona de emergencia de este hospital siendo de mucha ayuda para los pacientes que vengan a emergencia porque recordemos que no todos los pacientes que vengan a emergencia tienen la capacidad física para subir o bajar gradas se puede observar que la entrada es libre no hay ninguna persona en este lugar y también se puede ver muy bien cómo es el acceso hacia este hospital desde la parte de afuera donde se pueden observar las gradas y todo el espacio que hay en este lugar donde inclusive tienen un pequeño espacio para que las personas que anden con coches puedan bajar con sus niños hacia este centro hospitalario para finalizar vamos a desplazarnos hacia Herholmen parte de la comuna de Judine donde nos encontramos en una plaza y vemos que en esta plaza se encuentra también un ascensor el cual es público pero ustedes se preguntarán quién paga la energía eléctrica para estos elevadores la energía eléctrica para estos elevadores son pagados por la alcaldía ya que son de uso público no hay ninguna agencia privada que pague el servicio para estos elevadores y para finalizar vamos a realizar un pequeño recorrido sobre un elevador que se encuentra a la orilla de unas gradas siempre en esta zona de Harholmen. Este elevador tiene el nombre de Bergbana como se puede observar en la parte superior de la puerta de este ascensor. Al abrir la puerta de este se puede observar una pequeña banca para que las personas puedan también ir sentados si es que así lo desean este elevador da acceso hacia varios edificios de apartamentos de esta zona lo cual ayuda para que las personas puedan subir o bajar sin utilizar las escaleras sobre todo las personas que andan en silla de rueda también las personas que andan en bicicleta y es más utilizada por las personas que andan con niños en sus respectivos coches. Si este video te ha gustado dale like, compártelo con tus amigos. Si no te has suscrito a este canal suscríbete, la suscripción es gratis. No olvides darle a la campanita para más notificaciones. Gracias por ver Hondureño en Suecia. Saludos a todos.